chapter 8 exercise 8.1 question number 2 la first part paakaporam use the linear approximation to find the approximate value idoda approximate value kandupidikanum use panna vendiya method vandu linear approximation method neeriyal thoraaya madipidu muraiyila idha thoraaya madipa kandupidikanum neeriya thoraaya model appadina enna appadina idha oru function ah nama eduthukrom idhukku enna function work avuna x power 2 by 3 varum f of x equal to x power 2 by 3 nu edha eduthukrom appo andha f of x oda valai varaiye varayanum varanji andha x ku badala 123 ponnum adhu konja siravamana vela appo enna pandrom appadina 123 pakkathula indha value vandu easy ah kadaikkum mari edha number ku pona 125 ku 2 by 3 adukku easy ah edukalam appo andha 125 la enna pandrom indha f of x ku oru thodugodu varayanum appo idha andha valai varaiyoda sound board appadina இதுதான் அந்த மதிப்பு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா அதுக்கு நேராக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அது சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஒரு நேர் கூட கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு அருகாமையில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த லைனும் இந்த கருவும் ஒரே மாதிரி பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது லைனும் கருவும் ஒரே மாதிரி இருக்கனால ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு அந்த வளைவரை மீது உள்ள புள்ளியும் நேர்கோட்டின் மீது உள்ள புள்ளியும் ஒரே நா இதாக இருக்கிறதுனால அது அருகாமை உள்ள புள்ளிகளிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு தான் வேணும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கும் அப்போ அந்த லைன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அது பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ போட்டோம்னா அந்த வளைவரையோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஒரு வளைவரையில் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் தொடுகோடு வரைஞ்சு வளைவரைக்கு கண்டுபிடிக்கிற மதிப்பை ஒரு லைனுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு லைனுக்கு உள்ளதும் வளைவரைக்கு உள்ளதும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே வேல்யூ தான் இருக்கும் அதுதான் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு பக்கத்தில் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பக்கத்தில் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீக்குன்னா அப்போது எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதில் டெல்டா எக்ஸ் எவ்வளோ குறையுது அப்படின்னா மைனஸ் டூ குறையுது இந்த டெல்டா எக்ஸு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அந்த புள்ளிக்கு நம்ம லேனியர் அப்ராக்சிமேட் கண்டுபிடி வரும் அதனால் எல்லா ஃபெக்ஸுங்கிறது நேர்கோடாக இந்த வளைவரைய குறிப்பிட்ட இன்டர்வலில் மாற்றி குறிப்பிட்ட சிறிய இன்டர்வலில் மாற்றி வளைவரையில் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய மதிப்பை லைனில் கண்டுபிடிச்சி எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அதுதான் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் இப்போ எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டெல்டா எக்ஸுங்கிறது மைனஸ் டூ எஃபா வெக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ என்கிற எல்லா வெக்ஸுக்கான ஃபார்முலா என்ன எல்லா ஃபெக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இதான் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷனுக்கான ஃபார்முலா இதில் உள்ளதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் டூ பை த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் டூ பை த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் கியூப் பவர் டூ பை த்ரீ த்ரீயும் த்ரீயும் அடிபடுறது ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு கிடைக்கிது ஃபைவ் ஸ்கொயர்னால் அஞ்சு ஸ்கொயர்டு இருபத்தஞ்சி இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எக்ஸ் பவர் டூ பை த்ரீ எவ்வளோ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பவரில் இருக்கிற முன்னாடி எழுதிட்டு பவரில் ஒன்று குறைக்கணும் என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டூ பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் எவ்வளோ ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போட்டுருவோம் எக்ஸ் நாட் போட்டுருவோம் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ எவ்வளோது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு பவரில் மைனஸ் ஒன் இருக்காது அதை தனியாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ டூ பை த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் டூ பை த்ரீ தான் அந்த கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எவ்வளோது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதிடலாம் இருக்கும் ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போது வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்கிது டூ பை த்ரீ ஃபைவ் சார் இது எவ்வளோ ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எல்லா ஃபெக்ஸுக்கான ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிடுறோம் எல்லா ஃபெக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் வேல்யூஸ் இதில் சப்சிட் பண்ணிடுறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது எவ்வளோது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுக்கு டூ பை டூ பை ஃபிஃப்டீன் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் எல்லா ஃபெக்
இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ போட்டுரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ போட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு பிரதிக்கிட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் எல் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிடைக்கும் எல் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பை ஃபிஃப்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போய்னா மைனஸ் டூ கிடைக்கும் இப்போ மைனஸ் டூ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ இப்போ எல்லா ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிறது என்ன கிடைக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் எல்சி எடுக்கிறோம் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ தரும் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டீன் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் வந்து த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் பை வெயிட் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டீன் டேபிளில் டிவைட் பண்ணுறோம் எத்தனை கிடைக்கும் டூ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி பேலன்ஸ் வந்து செவன் செவன்ட்டி ஒனில் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி பேலன்ஸ் லெவன் வாங்கிட்டு வச்சுக்கிறோம் ஒன் டென் ஆகிடும் செவன் ஃபிஃப்டீன் ஒன் நாட் ஃபைவ் பேலன்ஸு ஃபைவ் ஃபிஃப்டியில் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனில் அதை இப்போ செவன் த்ரீ த்ரீனு வந்துடும் இதுதான் எல்லா ஃபெக்ஸு இந்த எல்லா ஃபெக்ஸு போதுமானதா அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எல்லா ஃபெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் எல்லா ஃபெக்ஸ்னா எல்லா ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அப்போது எஃப் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் நமக்கு வேணும் திஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு என்னது எல் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிறது அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு எல் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பக்கத்தில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பக்கத்தில் அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ த்ரீ அப்படிங்கிறது கரெக்டு இந்த வேல்யூ எப்போ கரெக்டுனா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நியரஸ்ட் வேல்யூவுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா கரெக்டு எந்த எல்லா ஃபேக்ஸை பயன்படுத்தி இந்த எல்லா ஃபேக்ஸை பயன்படுத்தி மற்ற ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா இதே எல்லா ஃபேக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேற ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நியரஸ்ட் இல்லாத இடங்களுக்கு இது நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்னா அப்ராக்சிமேஷன் வேல்யூ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அதாவது ஒரிஜினல் வேல்யூ விட அது வந்து மாறி வரும் அப்படிங்கிறத இந்த சம் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு ஈஸியான சம்மு ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் த்ரீ புரிய பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார